Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien en este día martes. Vamos a hacer un análisis del mercado de Bitcoin. Para comenzar con el análisis del día de hoy, vamos a comenzar marcando algunos niveles importantes en la gráfica mensual. Concretamente nos interesan tres niveles importantes, que son eh, dos resistencias mensuales y también el soporte mensual. Entonces, el primer nivel al que... Debemos tener en cuenta es este nivel que se encuentra en los 58.800 dólares y esto se trata de una resistencia mensual. El precio fue a esta zona de los 58.000 dólares y durante ese mes tuvimos problemas para mantenernos por encima de ese nivel y finalmente fuimos rechazados hasta los, bueno, prácticamente 30.000 dólares. Entonces ese es nuestro primer nivel a observar. El siguiente nivel tiene que ver igualmente con esta misma vela, solamente que en esta ocasión vamos a tomar en cuenta ese mechazo porque muy recientemente esta mecha que hicimos durante el mes de abril y que se ubica en los 47 mil dólares ha estado funcionando como una resistencia también. Entonces esto también lo voy a marcar como una resistencia mensual y finalmente tenemos un soporte mensual aquí soporte mensual a donde el precio vino a testear y bueno desde entonces pues hemos visto un rebote hacia el alza eh, algo que se me olvidó mencionar sobre esta resistencia mensual anterior es que de hecho también coincide con esta resistencia semanal entonces vamos a marcarlo igualmente como una resistencia mensual y también una resistencia semanal entonces ahí ya vamos teniendo algo de confluencia y si observamos la gráfica semanal podemos ver con más claridad cómo es que el precio al irse aproximando a esta zona noten cómo es que las velas estas velas verdes a pesar de que tienen buen cuerpo, cada vez eran más pequeñas. Entonces, eh, si lo dibujáramos de una forma, eh, digamos, muy simplista, con una línea, podríamos decir que lo que estamos haciendo aquí es una especie de curva. Bueno, esta es una línea bastante fea, pero espero que entiendan la idea. Eh, mientras nos acercábamos a esta resistencia, íbamos perdiendo eh, impulso. Y de hecho... Bueno, en lo que vamos de esta semana, estamos cayendo ligeramente en el precio. Y personalmente, como ya se los he dicho en el análisis anterior, personalmente me inclino a pensar que vamos a caer más en el precio. Sin embargo, desde una perspectiva de estructura del mercado, realmente todavía no hay nada de qué preocuparse. Esto sigue siendo una tendencia alcista, al menos hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la gráfica diaria. Y bueno, aquí podemos observar con mucha más claridad lo que ha ocurrido en días pasados. Eh, Bitcoin, de hecho, logró romper momentáneamente la resistencia mensual y semanal que se encuentra en los 47 mil dólares. Pero no es suficiente solamente corromper la resistencia. Queríamos ver que el precio se mantuviera allí arriba, cosa que el Bitcoin no ha logrado. También mencionábamos algo importante que es el volumen. Al momento del de rompimiento de este nivel, teníamos un volumen por debajo del promedio y eso no era una buena señal. Para aquellas personas que les guste hacer trading de breakouts, es decir, de rompimientos de niveles, de resistencias, de soportes, etc. Algo que les puede servir de confluencia para saber si un rompimiento es legítimo o no es simplemente observando si la gráfica, esto quiero volverlo un poco más con más cuerpo, eh, si en la gráfica tienen volumen, porque aquí tuvimos un rompimiento de una zona importante pero el hecho de que haya volumen tan bajo nos dice que realmente no había mucho interés por este rompimiento. Así que 
de hecho pues terminamos perdiendo este nivel nos encontramos ya por debajo de la resistencia mensual y semanal y eh, no vemos eh, sin embargo mucha fuerza hacia la baja tampoco entonces eh, como digo el, el hecho de que me incline a pensar de que vayamos a caer es simplemente porque tenemos una resistencia mensual, porque ya hemos sido rechazados de ella y también porque, por ejemplo, aquí en, en el RSI tenemos una, una divergencia bajista. Si vamos de aquí a aquí y después de aquí hasta acá. Tenemos altos más altos en el precio, en el RSI tenemos altos más bajos y esto tiene que ver justamente con lo que les comentaba hace un momento de que mientras nos aproximábamos hacia esta zona eh, vemos cómo es que las velas eh, semanales se van haciendo cada vez más pequeñas y eso nos indica un síntoma de, de, de ¿cómo podríamos decir? de que los compradores estaban exhaustos y, y bueno de momento pues estamos viendo un poco de movimiento hacia la baja pero como digo me parece que todavía eh, no es buena idea meter shorts en el bitcoin al menos de momento y vamos a explicar por qué eh, voy a borrar todo esto y yendo a un análisis muy muy básico en el bitcoin Hablando simplemente de altos más altos y bajos más altos también. Eh, estructuralmente todavía estamos dentro de una tendencia alcista. Por ejemplo, eh, bueno, veamos cómo es que en esta zona eh, de los 30 mil dólares prácticamente, este podríamos considerarlo como nuestro punto más bajo. Después de eso, de ascender... Eh, prácticamente verticalmente aquí finalmente en los 42 mil dólares aproximadamente eh, terminamos estableciendo nuestro alto más alto y algo de movimiento hacia la baja sin embargo esto fue también un bajo más alto continuamos con la tendencia hacia el alza y aquí formamos otro alto más alto bajo más alto después alto más alto bajo más alto y aquí alto más alto entonces desde un punto de vista meramente estructural nosotros todavía nos encontramos dentro de un de una tendencia alcista lo que tenemos aquí bien podría ser un alto perdón un bajo más alto que sería un lower high y esto perfectamente podría continuar ascendiendo de esta forma para establecer un higher high. Entonces, eh, como digo, a pesar de que me inclino a pensar de que vamos a continuar cayendo en el precio, realmente no hay motivo para abrir operaciones hacia la baja de momento. Lo que me gustaría ver es, de hecho, el rompimiento de este punto bajo que se encuentra en los 44.000 500 dólares aproximadamente en esa situación entonces me parece que ahí sí que tendríamos ya eh, una justificación más válida para meter operaciones hacia la baja entonces sería este nivel el que estoy observando si entonces terminamos rompiendo esto entonces ahora sí tendríamos establecido un eh, higher low y aquí se pueden ya tomar operaciones hacia la baja eh, targets había mencionado que el primer target que me podría establecer sería el de los 42 mil dólares y posteriormente podría ser este otro target de los 38 mil entonces esos serían mis objetivos en caso de que el bitcoin termine perdiendo este nivel y cierre por supuesto de esa manera Ahí ya comenzaríamos a tener un cambio en la estructura porque hasta ahorita todo esto es alcista, ¿de acuerdo? No hay razones para 
para meter operaciones hacia la baja de momento. Bueno, señores, pues creo que eso sería todo eh, en esta ocasión. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya agradado. Si es así, por favor, déjenme un like y también se agradecen sus suscripciones al canal. Que tengan buen día, buena tarde. Hasta luego.